लास्ट क्लास में हमने प्लांट टिश्यू स्टार्ट किया था ना प्लांट टिश्यूज को हमने क्लासिफाई किया था कि प्लांट टिश्यूज जो होते हैं वो दो टाइप के थे एक मेरिस्टमैटिक जिनकी अभी भी ग्रोथ करने की कैपेबिलिटी है ठीक है और एक ऐसे जो अपनी ग्रोथ करने की कैपेबिलिटी को लूज कर चुके हैं वो थे आपके ठीक है मेरिस्टमैटिक स्टार्ट किए थे ऐसे सेल्स जो जिनका ग्रोथ होगा अभी भी ना इनके बारे में हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखी थी कि ये सेल इन्वॉल्व होंगे इनका सेल वॉल सेलो से बस वो क्यों लिख रहे तो लिख चुके हैं ठीक है तो इनका सेल वॉल सेलोस का बना हुआ होता है इस पर लिखे हैं राइट कैरेक्टरिस्टिक फिर ये तीन टाइप के हैं बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कि ये प्लांट के किस पार्ट में प्रेजेंट है देयर आर थ्री टाइप्स एक था एपिकल एक था आपका इंटर कैलरी और एक था आपका ठीक है दिस वाज रिस्पांसिबल फॉर दिस टू वाज रिस्पांसिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ प्लांट को लॉन्गिट्यूडिनल बढ़ाएगा हाइट वाइज लेंथ वाइज एंड दिस वाज रिस्पांसिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इसको अपन क्या बोल रहे हैं कि वो प्लांट के बिट को बढ़ाएगा डायमीटर को बढ़ाएगा गर्थ को बढ़ाएगा राइट देखे थे एक और चीज देखे थे कि टिश्यूज दो टाइप के होते हैं सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सिंपल टिश्यूज वो होते हैं जो एक ही टाइप के सेल्स के बने हुए होते हैं मतलब सारे सेल्स दिखने में एक जैसे होंगे सबका फंक्शनिंग भी एक जैसा होगा उसको हम सिंपल बोल पाए ठीक है और कॉम्प्लेक्स क्या होंगे द टिश्यूज विच आर मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स एक से ज्यादा सेल्स सारे एक से ज्यादा सेल्स के बने हैं बट वो टाइप ऑफ सेल अलग अलग होंगे कॉम्प्लेक्स के ठीक है कौन नाम क्या था ठीक है परमानेंट नाम ने दो टाइप के देखे थे एक सिंपल परमानेंट और एक कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड परमानेंट परमानेंट का मतलब है कि अब ये और ग्रो नहीं करेंगे इनका ग्रोथ करने का कैपेबिलिटी खत्म हो चुका है इसमें तीन पड़े थे अपन पैन कायमा नाम लिखे थे आज के बारे में पढ़ना अपन को आज हम इसी बारे में बात करेंगे परमानेंट इसका डायग्राम बना लिया सर मैंने बोला था डायग्राम बनाने के लिए यही बना लीजिए क्या बैठ के और कॉम्प्लेक्स में हम दो पढ़े थे एक था साइलम और एक था वॉटर मिनरल ट्रांसपोर्ट करेगा ये फूड ट्रांसपोर्ट करेगा ठीक है तो ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखे थे और इसके बारे में हमने बात की थी राइट आज हम चालू करेंगे ये ठीक है चलो जयती दर्शन ऑडिबल हाँ पेरेंट टाइम पेरेंट टाइम ठीक है तो बाद में इनसे कॉपी लेके लिख लेना ठीक है चलो आगे बढ़े तो नेक्स्ट है नहीं रहेगा परमानेंट टिश्यूज परमानेंट टिश्यू वहां पे नॉर्मल फर्स्ट डाले होगी मैं डाला था उसके मैं लिखते तो ये हो जाएगा आपका परमानेंट टिश्यूज ठीक है परमानेंट टिश्यू इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं पहले फिर हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे ठीक है देखो फर्स्ट पॉइंट लिखना In these tissues, in these tissues, in these tissues, cells are cells are thin-walled, thin or thick-walled, thin or thick-walled. जो सेल्स होंगे वो थिन के सकते थिक भी डिपेंडिंग अपॉन टाइप अलग अलग टाइप सपन में से पढ़ेंगे कुछ के थिन है कुछ में थिक है ठीक है सेकंड पॉइंट लिखना अच्छा कॉमा डाल के इसी में लिखना कॉमा लिविंग और डेड लिविंग और डेड मैंने एक एग्जांपल दिया था पिछले बार डेड सेल्स का याद है किसी को 
वो तो हमारे में हो गए प्लांट्स में कोकोनट का एग्जांपल दिया था मैं उसके हस्त का तो बाहर भूसा होता है ना दैट इज अ डेड पार्ट उसमें जान नहीं होती तो कुछ सेल्स डेड होते हैं कुछ सेल्स लिविंग होते हैं ठीक है तो सेल्स की वॉल थिंग या थिंग दोनों हो सकती है वो सेल्स कुछ लिविंग होंगे कुछ सेल्स डेड होंगे ठीक है नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट ये फर्स्ट पॉइंट हो गया सेल के बारे में सेकेंड पॉइंट लिखेंगे शेप के बारे में लिखते हैं दीज मे बी ओवल दीज मे बी ओवल और राउंडेड ओवल हो सकते हैं दिखने में और राउंडेड हो सकते हैं और इलांगेटेड इलांगेटेड लंबे लंबे जब हम वो नारियल का हर्ष देखते हैं तो लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं ना धागे जैसे इलांगेटेड आप क्या तो ब्लैक के रखेंगे ना फाइबर लाइक ठीक है अगला थर्ड द सेल्स हैव इंटर सेलर स्पेसेस द सेल्स हैव इंटर सेलुलर स्पेसेस मतलब एक सेल और दूसरे सेल के बीच में गैप होगा जैसा अपने अपने मेरेस्टिमेटिक में लिखा था कि देर इज नो इंटर सेलर स्पेसेस बिटवीन सेल्स सारे सेल्स आपस में एकदम अटैच होंगे चिपके चिपके होंगे ठीक है नेक्स्ट फोर पॉइंट दे हैव लॉस द पावर ऑफ डिविजन दे हैव लॉस द पावर ऑफ डिविजन दे हैव लॉस द पावर ऑफ डिविजन सो डू नॉट हेल्प इन ग्रोथ सो सो Do not help in growth. ये प्लांट के ग्रोथ में हेल्प नहीं करेंगे राइट right? वो कौन करेंगे मेरेस्टमेटिक वाले क्लियर है ये आप बोल सकते हो कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक है हर टाइप के परमानेंट इश्यू के अब हम एक एक करके सारे पढ़ेंगे अब जब मैडम होंगी ना वहां पे सुरभि मैडम उनको बोल दो अब हम एक एक करके सारे पढ़ेंगे तो हमको सामने आया कि कौन से सेल्स लिविंग है कौन से टिश्यू के सेल्स डेड है हर टिश्यू के सेल डेड नहीं है देर आर सम परमानेंट टिश्यू जिनके सेल डेड डेड है जिनके सेल लिविंग है जिनके सेल की वॉल थिन है जिसकी सेल की वॉल थिक है समझ रहे हैं में लिखो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेल्स on the basis of nature of cells permanent tissues are of two types on the basis of cells permanent tissues are of two types two types other usko number humne roman letter diya right permanent tissue ko तो अंदर के नंबर्स वन टू दे दो या ए बी जो भी अब आपको नंबरिंग अच्छे से करनी है ठीक है क्योंकि इसके अंदर फिर तीन आएंगे तो इसको दे देना नंबर वन है सिंपल परमानेंट टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू जब मैं कॉम्प्लेक्स दिखाऊंगा तब अपन नंबर टू देंगे उसको और इसके अंदर के डिविजन को अपन कुछ और नंबरिंग देंगे को एबीसी दे देंगे ठीक है ओके तो क्या लिखे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेल परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू है ना आप इसके अंदर का पहले लिख लेते फिर अपन कॉम्प्लेक्स को बाद में पढ़ते हैं ठीक है वो सिंपल वाइन हाइफन डाल के ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेल्स अगेन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेल्स 
on the basis of nature of cells simple permanent tissues are of three types simple permanent tissues are of three types simple permanent tissues are of three types ए बी सी करके लिख लो तीनों के नाम ए पेरेंट कायमा बी कॉलेन कायमा एंड सी क्लैन कायमा ठीक है इनको तीनों को अलग अलग पैराग्राफ बनाने के बजाय अपन एक काम करते हैं तीनों का डिफरेंस लिख लेते हैं एक साथ तीनों का कॉलम बना लेते हैं डिफ्रेंसिएशन भी हो जाएगा और तीनों का नोट भी बन जाएगा ठीक है तो अति करते हैं तीन कॉलम बना लो पेरेंट कायमा कॉलम कायमा स्कैरिंग कायमा ठीक है तो लो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट अंडर पेरेंट कायमा लिखना सेल्स आर ओवल और राउंडेड सेल्स आर ओवल और राउंडेड एंड आर लूजली पैक्ड एंड आर लूजली पैक्ड and are loosely packed and isodiametric and isodiametric diameter samajhte hain और आइसो का मतलब सेम होता है सभी का डायमीटर सेम होगा ठीक है वैसे भी तो हम बोल रहे ना कि सिंपल सेल्स है या सिंपल टिश्यू है और सिंपल टिश्यू में सारे सेल्स एक जैसे होते हैं स्ट्रक्चर वाइज फंक्शन वाइज ठीक है ओके में आ जाओ कॉलन टाइमा प्रिजमैटिक इसका सेल का जो शेप है वो कैसा है प्रिजमैटिक प्रिज्मैटिक प्रिज्म कॉलम टाइम आपके अंदर लिखे आपने ठीक है तो पहला पॉइंट बेसिकली सेल के शेप के बारे में कि सेल का शेप कैसा है एक में ओवर राउंडेड है एक में एलोंगेटेड है ऊपर पॉइंटेड होगा और तीसरा लिखना स्कैन कायमा इलांगेटेड फाइबर लाइक सेल्स आर इलांगेटेड फाइबर लाइक इलांगेटेड तो ये भी है बट ये पॉइंटेड एंड्स वाले वहां कैसे फाइबर जैसे थ्रेड जैसे जैसे ये स्कैन कैमरा का नाम आ जाए ना तुरंत वो नारियल का एग्जांपल याद कर लेगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा 
के भागे जैसे रहते हैं पूरे रेसे रेसे ठीक है तो एलोंगेटेड फाइबर लाइन ठीक है ये फर्स्ट पॉइंट हो गया तीनों का राइट चलो सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं सेकंड पॉइंट में बात करेंगे कि इनका नेचर कैसा है सेल का क्या ये लिविंग है क्या ये डेड है ठीक है तो लिखना सेकंड पॉइंट पहले पॉइंट में हमने सबके शेप के बारे में बात की है चलो सेकंड पॉइंट लिखेंगे थिन वॉल्ड एंड सेल्स आर थिन वॉल्ड एंड लिविंग सेल्स आर थिन वॉल्ड एंड लिविंग सेल्स आर थिन वॉल्ड एंड लिविंग जैसे पहले ऊपर लिखा था परमानेंट में थिन वॉल्ड भी हो सकते थिक वॉल्ड भी हो सकते हैं तो पेरेंट का एमत थिन वॉल्ड वाला है बाकी कॉलन का एमत स्टैंड का एमत थिक वॉल्ड वाला है ठीक है ना वो भूसा कितना मोटा रहता है ना थिक वॉल्ड है इसकी राइट और वैसे भी उनका काम ना प्रोटेक्शन देने का है तो प्रोटेक्शन वाले खुद पतले होंगे तो सामने वाले कैसे प्रोटेक्ट करेंगे समझ रहे हो आप उनको आपका बॉडीगार्ड कैसा है पतला आदमी दुबला पतला कोई भी उसको मार के चले जाएगा ना तो आपका बॉडीगार्ड तो हत्ता कट्टा रहना चाहिए ना इतने बाउंसर्स और बॉडीगार्ड्स कैसे एकदम हट्टे कट्टे रहते हैं ऑब्वियसली आप खुद हट्टे कट्टे होंगे तब तो आप प्रोटेक्ट कर पाओगे ना कितने बॉडीगार्ड चलो तो सेल्स आर थिन वर्ल्ड एंड लिविंग हो गया कॉलेज का नाम नीचे लिखना सेल्स आर थिक वर्ल्ड एंड लिविंग थिक वर्ल्ड एंड लिविंग सेल्स आर थिक वर्ल्ड एंड लिविंग इसमें क्या आएगा देखियो स्कैन कैमरा में सेल्स आर थिक वर्ल्ड एंड डेड स्कैन कैमा आपका एक तरह का डेड टिश्यू है क्या हो गया लिख नहीं रहा सेल्स आर थिक वर्ल्ड एंड ठीक है चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखना पैन गायमा के नीचे है ना सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोस चल सेल वॉल का नेचर अपन सेल वॉल किससे बनी ये पढ़ने वाले हैं इस पर इस इस वाले में ये सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोस पेरेंट कायमा सेल्स की पेरेंट कायमा एक बहुत सारे सेल से बना होगा है ना सारे सेल्स की सेल वॉल होगी ऑब्वियसली प्लांट सेल है तो सेल वॉल तो होगी पर वो किस मटेरियल की बनी है वो लिख रहे हैं तो पेरेंट कायमा का जो सेल है उसकी जो सेल वॉल है वो सेलोस की बनी हुई है सेकेंड पॉइंट मतलब तो में लिखना सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोस पेरेंट कैमा की सेल वॉल सेलुलोस की बनी हुई है ठीक है सेकेंड लिखना मतलब ये कॉलन कैमा में लिखना सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेक्टीन पेक्टीन पीई सी P I N सब एक तरह के प्रोटीन ही होते हैं ना पेक्टी एंड इधर इधर लिखना सेल वॉल इज मेड अप ऑफ लिग्निन लिग्निन L I G N I N सेलुलोस पेक्टीन एंड लिग्निन ठीक है अगला नेक्स्ट पॉइंट पहला पॉइंट हो गया सेल का शेप दूसरा पॉइंट हो गया सेल का नेचर तीसरा पॉइंट हो गया कि सेल बॉल का नेचर कैसा है किससे बनी हुई है फोर्थ पॉइंट अपन पढ़ेंगे कि वो कहा लोकेटेड है प्लांट की बॉडी में उसका लोकेशन क्या है अपरेंस बोल सकते हैं वो कहा होती है पेरन कायमा टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है प्लांट में कॉलन कायमा कहा प्रेजेंट है स्टेन कायमा कहा प्रेजेंट है ठीक है तो फोर्थ पॉइंट अपना लोकेशन या अपरेंस के बारे में होगा देखो फर्स्ट इन पेरन कायमा के नीचे इट इज फाउंड इन 
softer parts of plant it is found in softer parts of plant it is found in softer parts of plant for example for example mesophyll m e s o m e s o p h y double n mesophyll ek layer hoti hai unki body ki jaise epidermis hota hai na ek layer hai skin ka waise hi ek mesophyll bhi unki ek layer hoti hai skin ki theek hai to mesophyll of leaf mesophyll of leaf flower and fruit comma epidermis epidermis top layer on the plant ka epidermis e p i e p and dermis d e r m i s epidermis theek hai pollen ka ka likhna present below epidermis present below epidermis present below epidermis and also in the and also in the leaf stalk of the leaves also in the leaf stalk of the leaves l t a f leaf stalk of the leaf लीव स्टॉक का मतलब क्या होता है जैसे अपन पत्ती बनाते हैं ना तो ये ऐसा बनाते हैं ना ये ये जो पार्ट है ना इसको स्टॉक को अब हो सकता है जिससे पत्ती अटैच राइट इसको हम स्टॉक बोलते हैं एक्चुअली क्या होता है ना कॉलेन टाइम वाला काम होता है ये आपके प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है फ्लेक्सीबिलिटी का मतलब अगर स्टेम मतलब तेज हवा चली तो आपका प्लांट फ्लेक्सीबल रहता है ना एकदम ज्यादा तेज है तो अलग बात है वो टूट के नीचे गिर जाएगा बट अदरवाइज वो इधर होके जब वापस अपने जगह पे आएगा मतलब तो फ्लेक्सिबल है समझ रहे नॉट हार्ड तो फ्लेक्सिबिलिटी एक्चुअली ये प्रोवाइड करता है समझ रहा है कॉलेंट टाइम अभी लीव में प्रेजेंट है रखिए एक बार में ही टूटेगी अगर आप ज्यादा ही फोर्स आओगे तो अल्टीमेटली टूटेगी वो ठीक है चलो नेक्स्ट स्कैन कैमरा में लिखेंगे सबसे नीचे नहीं आता मतलब हाँ तो क्या करना क्या क्या काम है स्टॉक का बता मुझे वो उसमें रहता है क्या जो खींचते हैं हाँ चलो आगे स्टैंड कैमरा में दिस फॉर्म्स हस्क ऑफ कोकोनट दिस फॉर्म हस्क ऑफ कोकोनट में लिखवा है होता है दिस फॉर्म्स हस्क ऑफ कोकोनट एच यू एस के हस्क ऑफ कोकोनट कॉमा कवरिंग ऑफ सीड्स कवरिंग ऑफ सीड्स सीड्स कड़क होती है ना पीजे है ना 
तो सीट्स कड़क होने के कारण है कि उसके आउटर कवरिंग स्कैर कामा की तरफ स्कैर कामा का मतलब हार्ड होता है एक्चुअली हार्ड कवरिंग स्कैर कामा सॉफ्ट हो गया ये हार्ड हो गया बर्न कामा दोनों के बीच में हाँ वो भी हार्ड रहती है मतलब आपकी लीव्स की जो वेन्स होती है ना वो भी हार्ड होती है वहां भी स्कैर कामा प्रेजेंट होता है ठीक है तो हस ऑफ कोकोनट कॉमा कवरिंग ऑफ सीड्स कॉमा इन द वेन्स ऑफ लीव एक्सेट्रा ठीक है चार हो गया हमने क्या क्या चीजें पढ़ी इसके बारे में सेल का शेप सेल का नेचर सेल वॉल का नेचर इनका पोजिशन एक क्या बच गया सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच गई है फंक्शन स्ट्रक्चर तो हो गया ना फंक्शन बच गया ना अरे वही तो मेन काम है ऐसी थोड़ा पड़े उन लोगों पे सबका कुछ ना कुछ फंक्शन है ना एवरीथिंग हैज इट्स ओन फंक्शन तभी वो है बेबी फूल की कोई भी चीज हमारी बॉडी में भी नहीं होती हमारी बॉडी में भी हर एक पार्ट का कुछ ना कुछ काम है राइट चलो स्प्लेन काम के नीचे फंक्शन लिखेंगे इट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड इट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड and water it helps in storage of food and water full stop it also provides usi mein likhna hai na usi point mein parangama mein it also provides support to the stem support to the stem of herbaceous plant of herbaceous plants herbaceous plants herbaceous plants ha h e r b herb herb b a Cius, C E O U S, herbaceous. And also acts as packing tissue. And also acts as packing tissue. Packing. P A C K I N G. Packing tissue. जैसे हमारी body में fat होता है ना. चर्बी हमारी बॉडी में है ना किसी के में ज्यादा है किसी में कम है है ना बट वो चर्बी क्या करती है हमारे टिश्यूज के बीच की पैकिंग एक्चुअली है एक ऑर्गेन दूसरे ऑर्गेन से टकराए नहीं पैकिंग होती है तो ऑर्गेन ऑर्गेन के बीच में कुछ बीच में पैकिंग होती है टिश्यूज की है ना उसे अपन पैकिंग टिश्यूज बोलते हैं ठीक है ओके नेक्स्ट कॉलम टाइम में आ जाओ कॉलम टाइम लिखना it helps in mechanical support it helps in mechanical support and elasticity and elasticity elasticity elastic the spelling kya hai e l a s t i c elastic इलास्टिक कर देना उसका सी एल टी वाला ठीक है इलास्टिसिटी सो अलाउ बेंडिंग ऑफ लीव एंड स्टेम सो अलाउ बेंडिंग ऑफ लीव एंड स्टेम सो अलाउ बेंडिंग ऑफ लीव एंड स्टेम अब तो जैसे हमारी बॉडी में कार्टिलेज होते हैं ना कार्टिलेज क्या होते हैं कार्टिलेज बोन्स तो पता है ना हड्डिया है ना बोन्स आपके फ्लेक्सिबल नहीं होते मतलब आप इस हाथ को आधा कर सकते हो कैसे मोड़ सकते हो नहीं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मतलब बोन्स मोड़ नहीं सकते आर नॉट फ्लेक्सीबल हाँ ये वाले मोडल यहाँ पे ज्वाइंट है बट इस इसको आप नहीं मोड़ सकते राइट क्योंकि ये आपका बोन है बट कान को मोड़ रहे राइट क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेज है 
कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है जस्ट लाइक कॉलन ट्रामा विदाउट ब्रेकिंग आप थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है वो राइट चलो नेक्स्ट स्क्लेन कैमा में आ जाओ इसका फंक्शन लिखते हैं स्क्लेन कैमा हार्ड है नॉन लिविंग भी है और मैकेनिकल सपोर्ट के काम आएगा ये राइट तो लिखो इसको इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट सो एनेबल्स द प्लांट टू रेजिस्ट सो एनेबल्स द प्लांट टू रेजिस्ट सो एनेबल्स द प्लांट टू रेजिस्ट टू एनेबल्स द प्लांट टू रेजिस्ट वेरियस स्ट्रेंस वेरियस स्ट्रेंस एस पी आर ए आई एम एस स्ट्रेंस का मतलब ऐसे कोई दबाव है ना स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ये दो वर्ड्स होते हैं ठीक है जैसे आपके नारियल का अंदर का फ्रूट सेफ है ना बिकॉज बाहर एक कवरिंग है आउटर कवरिंग तो नारियल इतना ऊपर से नीचे भी गिरता तभी उसको कुछ नहीं होता अंदर वालों कितना भी स्ट्रेन क्यों ना हो कितना भी स्ट्रेस क्यों ना आए वो हार्ड कवरिंग अंदर वाले फ्रूट को प्रोटेक्ट करके रखेगी ठीक है तो ये हो गया पेरेंट ड्रामा पॉरेंट ड्रामा स्टूडेंट ड्रामा ठीक है नोट करके कुछ पॉइंट्स लिखना नोट करके पॉइंट्स लिखो कुछ सम मॉडिफिकेशन ऑफ पेरेंट कायमा आर सम मॉडिफिकेशन ऑफ पेरेंट कायमा आर सम मॉडिफिकेशन ऑफ पेरेंट कायमा आर मॉडिफिकेशन का मतलब है कि कुछ प्लांट्स की बॉडी में ये पेरेंट कायमा का फंक्शन कुछ और है तो इसलिए उनका नाम भी चेंज हो गया है वो पेरेंट कायमा सेल्स वो लिविंग है वो थिन बॉल्ड है वो टाइटली पैक्ड है मतलब उनकी सब वो प्रॉपर्टी है बट वो काम सिर्फ स्टोरेज का नहीं करते कुछ और भी काम करते हैं तो उसका नाम चेंज हो गया इसलिए मॉडिफिकेशन समझ में आ रहा है क्या बोलता हूँ तो लिखना फर्स्ट क्लोरिन कायमा फ्लोरिन सी एच एल ओ फ्लोरिन कायमा क्लोरिन क्लोरो कुछ वर्ड कहीं सुने पहले क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में राइट उसका काम क्या था खाना बनाने वाला ना तो ऐसा पेरेंट कायमा जो हेल्प करेगा खाना बनाने में उसको क्लोरिन कायमा बोलेंगे समझ रहे आईफोन लाल के लिए उसके बारे में इन दिस द पेरेंट कायमल सेल्स डेवलप क्लोरोप्लास्ट इन दिस द पेरेंट कायमल सेल डेवलप क्लोरोप्लास्ट In this, the parent primal, parent primal की स्पेलिंग हो जाएगी ना कायमा तो लिखी रहे प्राइमल लिखना है बस पेरेंट प्राइमल सेल्स डेवलप द क्लोरोप्लास्ट एंड स्टार्ट फोटोसिंथेसिस एंड स्टार्ट फोटोसिंथेसिस डेवलप क्लोरोप्लास्ट एंड स्टार्ट फोटोसिंथेसिस ठीक है ये एरन वर्ड आया है एयर से कहा से आया है एयर से यहां क्या होता है ना सेल्स 
के अंदर एयर भर जाती है जिसके कारण वो सेल्स आपको पानी में फ्लोट करने में हेल्प करते हैं देखते ना एक्वाटिक प्लांट्स फ्लोट इन वाटर उसके कारण है उनके पास एर एन ट्राइमर दे हेल्प द प्लांट इन फ्लोटिंग इन वॉटर ठीक है देखो आईफन डाल के इन दिस एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन दिस एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन द पेर कैमल सेल्स एयर कैविटीज होंगी यहां पे इन पेर कैमल सेल्स एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पेर कैमल सेल्स which trap air which trap air khali jagah hogi tabhi to air cavity bolenge na usko wahan pe andar air aa jayegi wo cells air ko trap kar lenge which traps air and help in floating and help in floating and help in it is found in certain hydrophytes it is found in certain hydrophytes hydrophytes matlab jo pani mein reh rahe honge hai na hydro matlab pani hydro certain hydrophytes h y d r o p h y t e s ठीक है चलो ओके okay. एक और नोट लिखना है ये तो फर्स्ट नोट लिखे ना जिसमें अपन ने तीनों अलग अलग लिखनी है मॉडिफिकेशन लिखा ना फर्स्ट को नोट का नाम सेकंड नोट लिखना प्रोटेक्टिव टिश्यूज ये पहला नोट था जिसमें अपन लिखे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ पेरन का मॉडिफिकेशन ऑफ पेरन का ठीक है सेकेंड नोट लिखना प्रोटेक्टिव टिश्यूज प्रोटेक्टिव टिश्यूज प्लांट के पास कुछ और भी प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं जैसे कि एक तो उनके पास अपर लेयर होती है जैसे हमारी स्किन है प्रोटेक्टिव टिश्यू है हमारे लिए स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है ना इंटरनल ऑर्गेन्स को प्रोटेक्ट करती है कोई भी फॉरेन मटेरियल फॉरेन पार्टिकल आपके बॉडी के अंदर नहीं जा सकता बिकॉज स्किन है राइट ये तो यही से आपका बैक्टीरिया चला जाता ना अंदर बट ये ऐसा लेयर है जिसमें कोई भी स्पेसेस नहीं है बीच में इमेजिन स्पेसेस होती तो क्या होता राइट तो जैसे हमारी ये एपिथीलियल सेल होता है वैसे ही उनका एपिडर्मिस होता है एपिडर्मिस विच प्रोटेक्ट्स है और दूसरा एक है कॉर्क कॉर्क तो अपन पढ़े हैं ना वो सेल वाला पार्ट था ना कॉर्क को ही तो ऑब्जर्व किया था ना रॉबर्ट हुक में वाइल डिस्कवरिंग द सेल तो वो भी एक तरह का प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है प्लांट में तो इन के बारे में थोड़ा बहुत लिखते हैं लेकिन ना फर्स्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू में आईफन डाल के फर्स्ट लिखना एपिडर्मिस फर्स्ट एपिडर्मिस एपिडर्मिस देखो इसमें इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ऑल द ऑर्गन ऑफ प्लांट बॉडी इट इज द आउटर मोस्ट लेयर इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ऑल द ऑर्गन ऑफ द प्लांट बॉडी सभी ऑर्गेन में जैसे हमारे भी हर बॉडी पार्ट में है ना ये लेयर स्किन का एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ऑल द ऑर्गेन ऑफ प्लांट बॉडी दोस्तों इट इज फॉर्म ऑफ सिंगल लेयर हमारे में तीन लेयर होती है ठीक है We have got three layers, but plant के पास एक ही. It is formed of single layer. It is formed of single layer of compactly arranged parenchymal cells. Compactly arranged parenchymal cells. 
अरेंज्ड मैं जो डिक्टेट करता ना एक बार मन में बोला करो उसको तो याद रखना जैसे मैंने बोला कॉम्पैक्टली अरेंज पेरेंट टाइमल सेंस चार वर्ड एक साथ बोल दिया ना तो आप लोग भी उसको लिखते लिखते बोलते हुए लिखा करो अंदर मन में कॉम्पैक्टली अरेंज पेरेंट टाइमल सेंस अंदर मन में तो याद रहेगा वो आपके दिमाग में घूमता रहेगा फॉर सम सेकेंड्स तो कॉम्पैक्टली अरेंज पेरेंट टाइमल सेंस अपन ऊपर लिखे भी पेरेंट टाइमल में देखो लिखे भी अक्रेंस में उसका लोकेशन में देखो मैं लिखा है एपिडर में हमारे भी एपिथेलियल टिश्यू स्किन में कोई स्पेसिस नहीं है बीच बीच में विथ नो इंटर सेलुलर स्पेसिस दो सेल्स के बीच में स्पेसेस नहीं होंगी ठीक है इसका फंक्शन क्या होता है वो लिखते एक तो प्रोटेक्शन हो गया ठीक है एक और लिखना का फंक्शन नीचे इट चेक्स द लॉस ऑफ वॉटर इट चेक्स द लॉस ऑफ वॉटर इट चेक्स द लॉस ऑफ वॉटर From the epidermis by transpiration. It की जगह ना cuticle लिख देना cuticle. It को काट के cuticle लिख देना cuticle checks the loss of water from the epidermis by transpiration. जब आप लोग इट करके लिखना इट चेक से इट की जगह लिखना है एक्चुअली हम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा ये अगर आपका एपिडर्मिस है ना तो इसके ऊपर क्यूटिकल होता है स्पेशली लीव क्यूटिकल होता है क्यूटिकल क्या करता है जैसे ट्रांसपोरेशन समझते हैं ना इसमें वाटर का लॉस होता है प्लांट की बॉडी से जैसे हमारा परस्पिरेशन है स्वेटिंग हमारा स्वेट से पानी का लॉस होता है ना हमारी बॉडी में अगर एक्सेस वाटर है तो इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट वैसे ही प्लांट को स्वेट आता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपीरेशन आप बोल सकते हो ठीक है तो एक्सेस में वाटर लॉस ना हो जाए इसलिए अपन क्या करते हैं मतलब हम नहीं मतलब क्यूटिकल एक लेयर है वहां पे एपिडर्मिस के ऊपर अदरवाइज वो एपिडर्मिस से वॉटर का लॉस हो जाएगा हालांकि अभी भी थोड़ा बहुत होता है बट बहुत कम क्वान्टिटी में होता है उसको क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन बोलते हैं मतलब ट्रांसपीरेशन तीन टाइप की होती है एक लीफ के नीचे वाले पोर्स स्टोमेटा वाला स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन तो होगा ही होगा मैक्सिमम वही होता है हर प्लांट्स में उसके अलावा लीफ के ऊपर की एक लेयर है जिसको क्यूटिकल बोल रहे हैं उससे ट्रांसपीरेशन होता है और बहुत वो बहुत कम होता है और एक होता है स्टेम में भी पोर्स होते हैं जो ओल्डर स्टेम्स होती है वुडी स्टेम्स देखते हैं वुडी वुडी प्लांट्स भी होते हैं ना yes, उसका स्टेम पूरा वुड का है और वो बहुत साल पुराने हो गए हैं तो उनमें आ जाते हैं लेंटिकल्स लेंटिकल्स ओपनिंग उनको कहते हैं लेंटिकल्स तो उसके ट्रांसपेरेशन को अपन लेंटिकुलर ट्रांसपेरेशन बोलते हैं तो ट्रांसपेरेशन बेसिकली तीन टाइप के होते हैं स्टोमैटल क्यूटिकुलर एंड लेंटिकुलर बट मैक्सिमम जो है ना 99 परसेंट ट्रांसपेरेशन स्टोमैटा से ही होता है बाकियों से बहुत कम होता है समझ रहे हैं तो क्या लिखे क्यूटिकल चेक्स द लॉस ऑफ वॉटर फ्रॉम द एपिडर्मिस बाय ट्रांसपीरेशन ठीक चलो सेकेंड लिखना कॉर्क इसी का सेकेंड प्रोटेक्टिव टिश्यू है कॉर्क देखो नंबरिंग अच्छे से करना ना नहीं तो किसी को किसी के अंदर घुसा दोगे आपको समझ में आना मैं क्या बोल रहा हूं चलो कॉर्क के बारे में लिखना लिखो इट इज अ टिश्यू ऑफ ओल्ड स्टेम ऑफ वुडी ट्रीज इट इज द टिश्यू ऑफ ओल्ड स्टेम ऑफ वुडी ट्रीज ऑफ वुडी ट्रीज ओल्ड स्टेम ऑफ वुडी ट्रीज
So, sir, it is made up of dead cells. It is made up of dead cells. It is made up of dead cells with thick walls. With thick walls. It is made up of dead cells with thick walls and no intercellular spaces. And no intercellular spaces. आजकल वाइन बॉटल्स में आता है उड़ाता था कैसे ऐसे करके प्रेस करते हैं ना ऐसा और जैसे वो पूरा बाहर आया था पक करके आवाज आती है उसकी तो वो वुड का रहता है मतलब वो कॉर्क नहीं कुछ और मटेरियल थोड़ा बहुत यूज करते होंगे इसको भी हाँ नेक्स्ट एक और लाइन लिखना है इसमें इट इज वाटर प्रूफ हाँ इसी में ही इट इज वाटर प्रूफ इट इज वाटर प्रूफ लेयर एंड हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर इन द ट्रीज it is waterproof layer and helps in conservation of water in the trees and help in conservation of water in the trees it is also fireproof it is also fireproof but it does not catch fire easily wo cork bhi bolte hain na sir shuttle cork badminton wala yes sir a ball bhi uski rehti hai abhi naam bhi cork ball dekho iska kuch uses dikhna उस प्रकार के आगे कंटिन्यू करना इट इज यूज इट इज यूज इट इज यूज एज शॉक एब्सॉर्बर्स इट इज यूज एज शॉक एब्सॉर्बर्स शॉक एब्सॉर्बर्स कॉमा कॉर्किंग द वाइन बॉटल्स कॉर्किंग द वाइन बॉटल्स कॉर्किंग मतलब बंद करने के कॉर्किंग द वाइन बॉटल्स एंड स्पोर्ट्स गुड्स एक्सेट्रा एंड स्पोर्ट्स गुड्स एक्सेट्रा स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स गुड्स एक्सेट्रा ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल परमानेंट टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू हमने नंबरिंग क्या दी थी देखो परमानेंट टिश्यू को मैंने नॉर्मल टू दिया था ना और सिंपल परमानेंट को मैंने वन दिया था याद है अगला अपना रहेगा सेकंड नंबर का दैट इज परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट ना कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ठीक है इसको रेड डाल के छोड़ दो इसको अगर नेक्स्ट आपको पड़ेगा इसमें जायलम फ्लोन पड़ेगी ना ये दो लास्ट प्लांट टिश्यूज है क्या था मैनिमल टिश्यूज पे जम कर दिया ठीक है